a la grate Jerusalem, y que se reunan cuantos la aman, compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, buenas noches. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que ha pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi copa, por mi copa, por mi gran copa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mi ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nuestros, de nosotros, perdono, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente a la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa Entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive el reino contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro del Samuel. En aquellos días, dio el Señor a Samuel. Ve a la casa de ese en Belén, porque de entre sus hijos me ha escogido un rey. Llena, pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén, avió a Eliab, el hijo mayor de Jesse, pensó, Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estutera, pues yo lo he descartado, porque yo no uzgo como uzga el hombre. El hombre se fía en las apariencias, pero el Señor se fía en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesse. Pero Samuel dijo, Ninguno de estos es el aguiro del Señor. Luego le preguntó a Jesse, ¿Son estos todos tus hijos? El, ros el respondió, Falta el más pequeño que está condado al rebaño. Samuel le dijo, Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesse lo mandó llamar. El muchacho era rubio 
de hoyos vios y buena presencia. Entonces el Señor dio a Samuel, Levantate y un hielo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el asiete. Y lo unguió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por canadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me hongas la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y abataré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Eficios Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron teneriblas, pero ahora uno dos el Señor son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor, y no tomen parte en las obras esteriles de los que son tenibles. El contrario, reprobenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto, da rabor aún mencionarlas. Al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tu que duermes. Levantate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o oh, sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestarán las obras de Dios. Es necesario que, ha, que yo haga las obras del que me envío mientras este día. Porque luego llega la noche y a nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo 
hizo lodo con la saliva. Se lo puso en los hoyos el ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. El fue le lavo y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes, pidimiendo limosna, preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los hoyos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me lo puso en los hoyos y me dio, vi a Soloe y lavate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contesto, no lo sé. Llevarán entonces ante los fariseos el que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los hoyos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los hoyos, me lave y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volverán a preguntarle al ciego, ¿Y tú qué piensas del que te abrió los hoyos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creerán que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues a sus padres y los preguntaron, ¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora veo quien le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntaselo a él. ¿Y tiene edad suficiente? Y responderá, por su sí mismo. Los podres del que había sido ciego dieron esto por miedo a los judíos. Porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dieron, dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo el que había sido ciego, y le dieron la gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contesto él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? 
¿Cómo te abrió los hoyos? Les contesto. Ya se lo de a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieran oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dieron. Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló de Dios. Por ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene. Y sin embargo, me ha abierto los hoyos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero el que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los hoyos a un ciego de nacimiento. Si este no veniera de Dios, no tendría ningún poder. Re, le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían escado fuera. Y cuando lo encontró, le dio. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? El contesto, ¿Y quién es Señor para que yo cría en él? Jesús le dio, Ya lo has visto. El que está hablando contigo ese es. El dio, Crío, Señor, y postrándose lo adoro. Entonces le dijo Jesús, Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero, como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor Jesús vio el pasar a un ciego de nacimiento. El hombre representa a la humanidad nacida con el pecado original, un tipo de ceguera. Podemos ver fácilmente los defectos de otras personas, sus puntos ciegos. Pero tenemos dificultad en reconocer nuestra propia ceguera. Necesitamos una curación radical. Lo hace de una manera que podría hacerse estremecer. Escupió en el suelo. Hizo lodo con la saliva. Se lo puso en en los hoyos el ciego. Los antiguos creían que la saliva tenía poder curativo. De hecho, los científicos de hoy saben que la saliva tiene agentes antibacterianos. Pero ese no es el punto. Según Agustín, la combinación de saliva y tierra representa a Jesús 
uniendo a la humildad con la divinidad. Algunos no pueden verlo ni siquiera imaginarlo. La curación que Jesús hace molesta a los fariseos. A pesar de tener vista vesica, son espiritualmente ciegos. Lo saben todo, pero no pueden ver lo que está delante de sus hoyos. Han puesto a Jesús en una calle. Piensan que es un pecador. Alguien a quien pueden descartar. El hombre ciego de una respuesta sencilla. Si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Cuando Jesús confronta directamente al hombre que nació ciego, dice, Crío, Señor, y prostrándose, lo adoro. En honor a ese hombre es apropiado que hoy llevemos ornamentos rosados al color del regocijo. Señor Jesús, luz verdadera, que iluminas a todo hombre, libra por el Espíritu de la verdad a todos los tiranizados bajo el hugo del Padre de la mentira y a los que has elegido para recibir tus sacramentos. Llenalos de buena voluntad a fin de que disfrutando con el gozo de tu luz como el ciego que recobró de tu mano la claridad. Lleguen a ser testigos firmes y valientes de la fe. Tú que vives y reinos por los siglos de los siglos. Amén. Crio en un solo Dios, Padre todo poderoso, Criador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crio en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por, nuestro, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, si en carne de María la Virgen ese hizo hombre, y por nuestra casa fue crucificado, en tiempos de Pancio Palato, padecido y fui observado, y recito el tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, y que en el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Dios misericordioso nos conduce hacia la luz de la vida. 
Por eso le ofrecemos nuestras oraciones por la iglesia y por el mundo. Por el pueblo entero de Dios. Para que Cristo nos sane de nuestra ceguera y nos arrepentamos. Roguemos al Señor. Por los miembros del Congreso y por todos los que dirigen gobiernos locales y nacionales, para que dejarán con justicia y analizan el impacto de las leyes. Roguemos al Señor. Por los que pensan que sus pecados no pueden ser perdonados, para que se dirán a Dios confiando en su misericordia amorosa, roguemos al Señor. Por todos los que ignoran las bendiciones que reciben, para que las reconozcan con generosidad, roguemos al Señor. Por todos los que atraviesan los canales oscuros de la enfermedad y muerte, para que reciban el consuelo de la presencia sanadora de Dios, roguemos al Señor. Dios de misericordia y amor, tú defiendes a los pobres y desvalidos, dirige nuestros pasos de la oscuridad a la luz y repara nuestras fuerzas. Escucha nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. El será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. El será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Toro Poroso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón 
lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque el mismo, por el misterio de la encarnación, conduyó el género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe. Y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó renacidos por el batismo a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todos tus criaturas en el cielo y en la tierra te harán entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, uno dos, a los ángeles te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la afición de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara, tomó pan, Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en, en comparación mía. Este, el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorio de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por, lo to por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge y todos los pastores que quieran de tu pueblo llevarla a su perfección por la caridad. 
Acordate también de nuestros hermanos que se demiran en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admetela, admetelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así comría la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivirán en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo competir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda predación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tu el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, Labrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todos mis copas de todo mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les deo, mi paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, Tú que vive reinos por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.